வெல்கம் டு மல்லிகா வீட்டு சமையல் நிறைய பேர் வந்து மைசூர் பாக்கு எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க நிறைய பேர் பண்ணாலும் ஒவ்வொருத்தருடைய மெத்தட்லேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குங்க நான் இன்றைக்கி செஞ்சு காமிக்கிற மைசூர் பாக்கு வந்து அளவுகள் வந்து ஒன் இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு டூங்க இங்கே பார்த்துக்கோங்க சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எப்போதும் போல் டிப்ஸ் மாதிரி இருக்கும் சாஃப்டாக பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிற விஷயங்களோட இப்போது மைசூர் பாக்கு செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் இங்கே நான் எடுத்து வச்சுக்கிறது அரை கப்பு சலித்த கடலை மாவு அதுக்கு ஒரு கப் அளவு தலை தட்டி சர்க்கரை ஒரு கப் அளவு நெய் அதாவது ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு டூ அப்படிங்கிறது தான் கணக்குங்க இதை இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ இதை நம்ம அளந்து வச்சுருக்க நெய்யை வந்து முதல்ல உருக்கி வச்சுக்கணுங்க ஒரு சார் நெய்யோட கொஞ்சம் எண்ணெய் கலந்து செய்வாங்க ஆனால் இது வந்து நான் பியோர் பசு நெய் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இதை வந்து உருக்கிறதுல கூட பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக கொதிநிலைக்கு வரக்கூடாதுங்க ரொம்ப கொதிக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா கூட வந்து நம்ம போடுறப்ப வந்து செவந்து போயிடும் ஜஸ்ட்டு அது மெல்ட்டானால் போதுமானது நெய் வந்து ஜஸ்ட்டு கரைஞ்சி மெல் மெல்ட் ஆகிட்டு அந்த லிக்விட் மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் கட்டி இல்லாமல் அந்த மாதிரி இருந்தால் போதுமானது இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் அந்த சூட்லேயே இது கரைஞ்சிடுங்க இங்கே வந்து நம்ம கடலை மாவோட கொஞ்சமாக சர்க்கரை சேர்த்துக்க போகிறேன் இந்த சர்க்கரை வந்து இது கட்டி தட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் கற்றுக்கிட்ட என்னுடைய தோழியனுடைய தாயார் வந்து இப்படி தான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க கொஞ்சமாக இந்த சர்க்கரையை தூவிக்கிறேங்க இதை வந்து இப்படி கலந்து விட்டோன்னா நம்ம தூவி கலக்கிறப்ப கட்டி தட்டாமல் இருக்கும் முக்கியமாக விஷயம் வந்து நீங்கள் வந்து சலிச்சுக்கணும் மாவை புதுசாக வாங்கின மாவாக இருந்தால் கூட இல்லை அரைச்ச மாவாக இருந்தால் கூட நல்லா சலித்து எடுத்துக்கோங்க நிறைய கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்த்திங்கன்னா வந்து மேலே அப்படியே உருண்டை உருண்டையாக ஆகிடும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்கணும் நம்ம இதை போடுறப்போ இப்போ இதை ரெடி பண்ணி வச்சாச்சுங்க இப்போ இந்த நெய் உருக்கியதை வந்து தனியாக எடுத்து கீழே வச்சுக்கலாம் ரெடியாக வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம பாகு வைக்க போகிறோம் எப்போதும் போல் பாகு வைக்கிறதுக்கு இந்த கல்கத்தா வானொலி தான் முக்கியங்க அடி கனமான கல்கத்தா வானொலி இதில் அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் சர்க்கரை போட்டுக்கிறேன் சர்க்கரை முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கணும் எப்போ நம்ம வந்து ஒரு கிண்ணத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னாக்க பாகு பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கலாம் முதலே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னாக்க கத்தியில் நெய் பூசி வச்சுக்கோங்க வேறு எதில் எந்த இதில் வந்து ஊற்றணுன்னு நினைக்கிறீங்களோ இது வந்து ஒரு அரை கப்புனாக்க ஒன்று ஒன்று அப்படிங்கிறப்போ நம்மளுக்கு இந்த அளவு ஒரு பாத்திரம் தேவையாக இருக்கும் அந்த கணக்கும் நம்ம பார்த்துக்கணும் ரொம்ப பெரிய இதில் வந்து கொஞ்சமாக ஊற்றுனாக்க ஹைட்டு கம்மியாக வரும் எப்போதும் நீங்கள் பர்ஃபி ட்ரே வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்து எடுத்துக்கோங்க சர்க்கரை பாது பாகு பதத்தை பொறுத்து நம்மளுக்கு வந்து முதல்ல கரையிற வரைக்கும் நல்லா கலந்து விடுங்க சாஃப்ட் மைசூர் பாக்கு வேணும்னாக்க ஒரு கம்பி பதம் வைக்கணுங்க கொஞ்சம் கிறிஸ்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம அந்த காலத்தில் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாக்க அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக பாகு வைக்கணும் முக்கியமாக வந்து நம்ம சாஃப்ட் மைசூர் பாக்கு வேணுங்கிறப்ப கடைசியாக நம்ம இறக்குற பதம் தான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ சர்க்கரை கரைஞ்சி கொதிக்கணும் கொதித்த பிறகு நம்ம பாகு பதம் பார்க்கலாம் இப்போ சர்க்கரை கரைசல் இந்த மாதிரி கொதித்த பிறகு பார்த்திங்கன்னா நம்ம தனலை வந்து மீடியமாக தான் வச்சுருக்கணுங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கக்கூடாது நம்ம இந்த அளவுக்கு தான் சர்க்கரை பாகு இருக்கிறப்போ அந்த தனல் அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி சைடில் வரக்கூடாது அது தான் ரொம்ப முக்கியம் எல்லா ஸ்வீட்டுக்குமே பாகு வைக்கிறப்ப அந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் இதை நம்ம வந்து அப்பப்போ கலந்து விடலாம் ரொம்ப அப்படி கண்டினியூஸாக அப்படி கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க இந்த சர்க்கரை வந்து இட் அண்டர் கோஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் நம்ம எல்லாேருக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து பிசு பிசுப்பு வரும் அதுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாகு பதம் அரை கம்பி வரும் அப்புறம் ஒரு கம்பி வரும் இதுக்கு நம்ம ஒரு கம்பி பதம் தான் எடுக்க போகிறோம் கடலை மாவு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியங்க இப்போ இதை அப்பப்போ ஒரு தடவை கலந்து விடலாம் பாகு படுறதுக்காக வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த பாகு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெடியாக இந்த மாதிரி காஞ்சிட்டு இருக்கிறப்ப நம்ம மத்திய மத்தியிலே அப்படி எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணணுங்க ஒவ்வொரு தடவை டெஸ்ட் பண்ணுறப்பையும் நம்ம வந்து கை விரலில் எடுக்கிறப்ப திரும்ப அந்த தண்ணியை தொட்டுட்டு ஈர கையால் பண்ணக்கூடாதுங்க அது நான் டுவெலில் தொடச்சிட்டு பண்ணணும் இப்போ இந்த பாகு வந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஏன்னா பிகினராக இருக்கிறப்ப வந்து நிறைய தடவை பார்ப்பாங்க அப்படி இரு
இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் லேசாக வர ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் வரணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு இப்போ பாக வந்து ரெண்டு விரல் நிலையில் எடுக்கிறப்போ இப்படி நல்லா ஒரு அங்குல நீளத்துக்கு இப்படி வரணும் கம்பி மாதிரி வரணும் பாருங்கள் இப்போ கம்பி ஒரு கம்பி இப்போ தான் வந்துருச்சு பாருங்கள் நல்லா இப்படி ஸ்ட்ராங் கம்பி வந்துருச்சு இந்த பகம் தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்க உடையாமல் இப்படி வருது தூவிக்கிட்டே கிளறணுங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் கொஞ்சம் கூட லேட் பண்ணக்கூடாது இந்த அடி கனமாக இருக்கிற பாத்திரமாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம கலப்ப கலக்கிறதுக்கு வாட்டமாக இருக்கும் அதிகமாக குவான்டிட்டி பண்ணிங்கன்னாக்க நம்ம பிடி வச்சுக்கிறப்போ நம்ம கையில் நல்லா அந்த பிடிச்சிக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அடியில் வந்து ஒட்ட ஆரம்பிக்கிறப்போ நெய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டுக்கிட்டே வரணும் இப்போ இதை வந்து நெய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டுக்கிட்டு நம்ம கிளறணும் முதல்ல நெய்யும் முதல்ல வந்து அப்சார்ப் ஆகுங்க நம்ம போட 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 எல்லா நெய்யும் ஊற்றிக்கிட்டே நம்ம கலந்து விட்டே இருக்கிறப்ப எல்லாம் நல்லா இழுத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் விட ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் நம்ம கலந்து விடணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் விடாமல் கலந்துக்கிட்டே இருக்கணுங்க சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு எந்த பர்ஃபியாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி தாங்க வரும் பாருங்கள் பூரா நெய் வந்து அப்சார்ப் ஆகிட்டு இப்போ நுரைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா அது நெய் விட்டு வர ஆரம்பிக்கும் அதாவது நம்ம ஓரங்களை விட்டு வரது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் வரணும் எப்போவுமே மைசூர் பாக்குக்கு பாருங்க போட்ட நெய் பூரா இழுத்துருச்சு பார்த்தீங்களா இழுத்த பிறகு அது திரும்ப விட்டு வர ஆரம்பிக்கும் இருக்கிற நெய் பூராவுமே விட்டுடலாம் அந்த நெய் கக்கிட்டு வரப்ப தான் அந்த பதம் கரெக்டாக வந்திருக்குன்னு அர்த்தங்க இதெல்லாம் நான்ஸ்டிக் பாத்திரத்தில் பண்ணால் சரியாக வராதுங்க அடி கனம் இல்லாமல் லேசான வானிலையில் பண்ணாலும் சரியாக வராது எப்போவுமே வந்து மைசூர் பாக் பண்ணுறப்போ இந்த கல்கத்தா வானிலைங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எங்கள் க கை விட்டுட்டிங்கனாக்க கீழே செவக்க ஆரம்பிச்சிடும் செவந்துருச்சுனாக்கா அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு போடுறப்ப ஒரு இடத்துல ஒட்ட ஆரம்பிச்சுனா அப்புறம் ஒட்ட ஆரம்பிச்சிடும் கண் கண்ணாக வரும் இதை முட்டை நெய் வந்து வெளியில் வர்றப்போ நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா போகிறச்சா அப்படியே கண் கண்ணாக வரும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு தடவை கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு சிலர் வந்து சோடா போடுவாங்க ஆனால் அந்த சோடா போடணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க நம்ம கரெக்டாக எடுத்தாக்க அதுவே போதுமானது கெட்டிப்படுற ஸ்டேஜில் தான் நம்ம நல்லா பிடிச்சிக்கிட்டு கலந்து விடணும் இந்த ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் எடுத்த உடனே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வர்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்போவுமே எல்லா ஒரு ஸ்வீட்டுக்காரம் எதுக்குமே அந்த மனம் ரொம்ப முக்கியம் நான் சொன்னேன்ல இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் பாருங்கள் அந்த மனம் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு லேசாக கண் கண்ணாக வர ஆரம்பிக்கும் நம்மளுக்கு அதை பார்த்தாலே தெரியுங்க இந்த ஸ்டேஜ் தான் முக்கியம் இன்னும் கொஞ்சம் கிறிஸ்பாக வரணுனாக்க கொஞ்சம் கூடுதலாக ஒரு நிமிஷம் வைக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இந்த பாருங்கள் நல்லா போரஸாக வந்துருச்சு 
பார்த்தாலே நல்லா தெரியுது பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து ஊற்றிடலாம் ஆல்ரெடி நெய் பூசி வச்சுருக்கோம் இதில் லேஸை தட்டி விடலாம் இது வந்து இளம் சூட்டில் இருக்கிறப்பே நம்ம வந்து பீசஸை வந்து நல்ல ஒரு ஷார்ப் நைஃப்பில் வந்து கட் பண்ணிடணும் அது பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்த பிறகு நெய் பூசி வச்சுருக்கேன் கத்திக்கு இப்போ இதை நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ ஸ்கொயராக வேணுமோ ரெக்டாங்கிளாக வேணும்னாக்க பொதுவாக மைசூர் பார்க்கணும்னா இப்படி ரெக்டாங்கிளாக தானே போடுவோம் அந்த மாதிரி போடணும் ஒரு இந்த மாதிரி கீழே வரைக்கும் நல்ல இந்த கத்தியாலே இப்படி போடணுங்க ஒரு ஒன் மினிட் இல்லைனா டூ மினிட்ஸ் கழிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அதை எடுத்து வைக்கலாம் இப்போ இதை கொஞ்சம் ஆரட்டும் இப்போ இது கட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்னர் இருக்கிறத ஒன்று ரெண்டு கொஞ்சம் எடுத்த பிறகு நம்மளுக்கு இதை கட் பண்ணதை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணாக்க நம்மளுக்கு கரெக்டாக வரும் இப்போ பாருங்கள் இது பார்த்திங்கன்னா கலர் பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி இருந்தால் ஒரே மாதிரி ஈவனாக இருக்கும் நெய் ரொம்ப காய்ச்சல் அதிகம் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வராதுங்க ரொம்ப செவந்து போயிடும் இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதுமானது கடைங்களெல்லாம் ஒரே மாதிரி ஈவன் ஷேப் வர்றதுக்கு அவங்க கட்டர் வச்சுருப்பாங்கங்க அப்படியே வச்சு அந்த பாத்திரத்தில் அப்படியே கட் பண்ணிடுவாங்க அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரே சைஸில் இருக்கும் இப்போ நல்லா பழகினவங்கனாக்கா கட் பண்ணுறப்பயே வந்து அது ஈவனாக அப்படியே கட் பண்ண முடியும் வாயில் போட்ட கரையும் அந்த அளவுக்கு இந்த மைசூர் பாக்கு தயாராகிடுச்சுங்க இப்போ நான் சேர்த்த அளவுகள் பார்த்தீங்கன்னா அரை கப் அளவுக்கு கடலை மாவு அப்படின்னாக்கா நூறு கிராம் தான் இருக்குங்க அதில் நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் சுகர் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் நெய் சேர்த்துருக்கோம் இது எல்லாமே சேர்க்குறப்ப நம்மளுக்கு அரை கிலோ அரை கிலோக்கு கொஞ்சம் குறைவாக வரலாங்க மைசூர் பாக்கு இந்த அளவு செஞ்சால் இந்த அளவு வரும் அது மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா போதுமானது மிக சுவையான மைசூர் பாக்கு தயாராகிடுச்சிங்க சின்ன சின்ன டிப்ஸ் நான் சொன்னது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பிகினராக இருக்கிறப்ப இந்த விஷயங்களெல்லாம் கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டு செஞ்சாக்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மைசூர் பாக்கு எல்லாருக்